精准女学生喂养男友，踏入援交行业，被校园欺凌的懦弱男孩做起了姘头生意。这是韩国的大尺度剧，刚一播出就被无数人抵制。每一个援交女孩的背后，都有让人同情的故事。消灭剧荒，与你相聚，欢迎来到聚集地。今天为大家带来一部男女学生痴迷做肉体交易的故事，《人间课堂》第一季第一集。这个看起来很腼腆的韩系小奶狗叫智珠，是本片的男主角。智珠的家庭情况很复杂，父亲痴迷赌博，是个赌鬼；母亲谁都不管，丢下他们离家出走，是个自私鬼。在这种原生家庭的影响下，智珠的性格极其懦弱。好在学习成绩还不错，班主任看他可怜，就劝智珠释放一些孩子的天性，想吃什么玩什么就大胆去做。可蜘蛛实在没那个兴趣，因为他所在的班级很乱。具体乱到什么程度呢？像这个穿着粉红色外套的漂亮妹子，她叫敏熙，长得很好，性格很好，是学校里的小太妹。父母离异，在姑姑家长大，缺乏安全感的她找了个男朋友。为了把男朋友握在手里，她通过帮别的男人亲热解毒赚钱，赚来的钱全都花在了男朋友身上。这时，敏熙的男朋友基泰穿着绿色的外套走进教室。这个外套的颜色跟他的处境很匹配。基泰不知道敏熙在外面赚钱的勾当，否则应该不会买这个颜色的衣服。基泰也不简单，是学校里的混混头子，专门欺负智珠那种懦弱的人。从这些情报上来看，智珠实在没什么闪光点，但话不能说太死。私下里的智珠做的事情跟他的长相完全不符合，甚至领先了基泰一百年。画面一转，蜘蛛打开手机上一款名为“狗狗”的软件，上面有一条未读消息，请求帮助。随后，蜘蛛给一个戴着帽子的大叔打了电话，他叫李市长。李市长接到任务后，默默的离开餐厅，前往目的地。此时，在某个酒店的房间，一个戴着眼镜的斯文禽兽正在录视频。随着镜头转动，头发凌乱的女孩被捆在浴缸里，但她的手一直在点胳膊上的手环，这是特制的求救装置。随后，眼镜男拿出剪刀，剪下了女孩的头发，这是他的爱好。可能他觉得收集九百九十九个女孩的头发就能召唤神龙实现愿望。突然，眼镜男被吓倒在地上，因为房间里多了一个人，正是理事长。他一巴掌打在眼镜男的脸上，踩住他的头，还用剪刀扎穿了他的脚。随后，正在上课的蜘蛛收到了理事长发来的照片。在他的指挥下，理事长拿走了眼镜男的钱，还让女孩把口塞球塞进他的嘴里。事后，理事长带着女孩离开了，女孩也付给了理事长保护费。像这样的女孩还有很多个，理事长就是他们的保镖。而蜘蛛就是女孩和理事长之间的联络人。每次理事长拿到钱后，都会把钱放在蜘蛛指定的储物柜里。蜘蛛见过的女孩很多，想要什么款式的也都能找来。但他喜欢的女孩只有一个，就是窗外的龟里。龟里是同班同学，性格很好，家境很好，长得也好，跟谁都能玩到一起。他父母是经纪公司的董事，从小就教育他成为名媛。因为执念太深，龟里被父母的教育方式压得喘不过气，谁都不知道他经常用盗窃的方式缓解压力。这天，班主任把蜘蛛和龟里叫到办公室，他之前创建了一个社团，还让最优秀的龟里加入了。但发展至今，社团里也只有龟里一个人。为了扩大社团实力，班主任让蜘蛛当龟里的助手，这样也可以利用龟里的社交牛逼症治疗蜘蛛的社恐。蜘蛛看似惊慌，实际上心里乐开了花。画面一转，在一个全是美女的公寓里，被剪了头发的女孩也在这里。只不过现在的她是短发，这都得益于那个变态的眼镜男。女孩名叫盛姐，是这些援交女孩的老大。她拿出赔偿金，请姐妹们吃饭，大家都很高兴。可沙发上的绿衣女孩却没什么兴致。仔细看，这个女孩正是基泰的女朋友敏熙。他看着手机上三十二万韩元的礼物，很烦恼。这是基泰想要的东西，他现在没那么多钱。随后，姐妹们都出去吃大餐了。敏熙继续到外面接客，只要能给基泰买到喜欢的东西，做什么事他都愿意。这边，蜘蛛接到了敏熙请求接客的消息，他没有回复，因为这个女孩接客的频率太高了。随后，蜘蛛开始给龟里发消息，约他隔天见一面，谈谈如何为社团的发扬光大而努力。为了不被打扰，蜘蛛还吩咐理事长，明天不准所有女孩接客，你也去把手机给换了，都破的不能要了。挂掉电话，敏熙气冲冲地走下了车。明天不能接客的消息让他很生气。理事长好像有些心疼他，便叫住敏熙，返还了一部分的保护费。这一瞬间，敏熙的心乱了，他转头对着理事长撒娇，希望明天可以接单。可理事长油盐不进，开着车就走了。此时，蜘蛛正在穿衣打扮，他还拿出手机搜索跟女生约会要贷多少钱。为了避免尴尬，他拿了一二十万装到兜里。到了见面的时间，龟里如约而至。蜘蛛很尴尬，因为他从未去过咖啡厅，不知道咖啡厅的门可以往里推。
，龟离打开门走了进去。到了点咖啡时，纸珠按照网上的教程抢着买单。掏钱的时候，口袋里的二十万韩币掉了出来。龟离被吓了一跳，普通学生可没这个经济实力。他升起了好奇心，开始跟纸珠聊家庭情况。纸珠老实交代，说父亲赌得早，母亲跑得快，家里就他一个，平时靠打工养活自己。龟离听得同情心泛滥，但他也很纳闷，打什么工能赚这么多钱？就在这周约会的时候，一个援交女孩出事了。这人正是敏熙，她为了赚钱，不顾蜘蛛的命令，恰巧碰到了那个爱剪人头发的眼镜男。就在敏熙准备去洗澡，帮眼镜男清热解毒的时候，眼镜男发出了奇怪的笑声。房间里也多出了两个人，敏熙赶紧敲亮手环求救。同一时间，蜘蛛接到了求救信息。他躲到厕所，看到是敏熙出事，就赶紧给李市长打电话。可李市长正在修手机，根本打不通。没办法，蜘蛛只能丢下龟里，到储物柜里拿了电击枪，准备去营救敏熙。此时，敏熙已经被五花大绑，这一次眼镜男还拿了推头机。他等会儿想试试尼姑是什么感觉。危机时刻，敏熙的电话响了，是蜘蛛打来的。他就在楼下。眼镜男接起了电话。这一次，他一点都不害怕，毕竟带了人。可电话里的蜘蛛却只给了他两个选择：要么收拾东西走人，要么等警察上门。我已经报警了，你们跑的时候最好从安全通道离开，否则会撞上警察。眼镜男探出头一看，警车就在楼下停着。眼镜男大惊失色，他没想到蜘蛛会用这种同归于尽的方式。临走前还拍了敏熙的照片。他前脚刚走，警察就到了楼上，但警察敲开的是隔壁房间的门。原来蜘蛛耍了小心眼，报警时说的是隔壁房间出了事情，警察算是白来了。敏熙趁机离开，警察只看到了他的背影。解决完了敏熙的危机，蜘蛛赶紧跑到咖啡厅。龟离早就离开了，他也失落的准备回家。地铁上，蜘蛛发短信解释自己离开是因为家里的猫尿在床上了，但想了想，这条消息还是没发出去。这边，眼镜男在网吧开了一台机子，并且在帖子里上传了几百张照片，全部都是敏熙的羞耻照。就在他准备点上传的时候，空气的温度突然变低，他扭头一看，李市长就站在一旁。眼镜男拔腿就跑，只差一点，敏熙就身败名裂了。此时，蜘蛛已经趴在教室里睡着了，龟里默默地站在他的身后，而他的目光却没放在蜘蛛身上，反倒看向了蜘蛛的手机。自此，《人间课堂》第一季第一集到这里就结束了。敏熙的援交职业，如果被同学知道，他会面临怎样的情况呢？龟里接近蜘蛛，又有着怎样的目的？能给敏熙带来安全感的理事长，会跟敏熙产生一些奇妙的关系吗？好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地，我们下期再见。